Bonjour, bienvenue à cette session de fitness yoga. Alors, vous aurez besoin d'une barre de traction, d'un banc ou d'une chaise et d'un tapis. On va commencer pour s'échauffer par, par le yoga. Ensuite, on passera au fitness, muscu. Et enfin, on reviendra à, sur le tapis pour des à, étirements de yoga. On y va. On va commencer pour s'échauffer avec la salutation de soleil. Mettez-vous au bout de votre tapis, comme ceci. Prenez quelques respirations, relâchez les bras. La salutation soleil, c'est respirer par le nez. Et c'est un bon exercice pour s'échauffer, que ce soit pour le fitness, pour le yoga évidemment, ou pour courir, ou qu'à faire avant. Et on va commencer comme ceci. Suivez-moi. Inspirez, levez les bras, poussez l'ange en avant, ramenez les bras en arrière, regardez le bout de vos doigts, tournez les jambes, expirez. Descendez, pliez les jambes pour avoir le contact de mon genou. Vous pouvez tendre une jambe, puis l'autre. Ça réveille les jambes. Inspirez, vous allez venir mettre, ramener la jambe droite en arrière, regardez le ciel, le plafond. Inspirez, expirez, et passez en planche, poussez le nombril vers le plafond, votre belle planche, poussez dans les épaules, regardez devant, ne cassez pas la nuque, voilà, alignez la nuque, les colonnes vertébrales. Inspirez, expirez, descendez, genou, torse, poitrine, montons au sol. Inspirez, jusqu'au bras. Expirez, chien tête en bas. Poussez les fessiers l'ange en avant. Respirez. On veut avoir la colonne, le dos bien droit. On commence, on s'échauffe. Donc voilà, vous pouvez plier les jambes, pédaler un peu. Respirez. Expirez. Sur l'inspiration, on va ramener le pied. Gauche en avant, posez la jambe droite, regardez en l'air et expirez. Ramenez le pied droit en avant, collez le front du genou, pliez les jambes, on commence, si vous voulez. Inspirez, on va tendre les jambes, levez les bras, poussez les hanches en arrière, en avant, pardon. Regardez tous vos doigts, jambes tendues, expirez. On va redescendre. La même chose côté gauche, jambe gauche en arrière, posez la jambe gauche. Regardez en l'air, venez en planche, et expirez, descendez, inspirez, cobra, et expirez, ça me suffit, pédalez un peu, et inspirez, ramenez le pied, la jambe droite, pied droit en avant, en l'air, dans l'air, expirez, inspirez, levez, on va avoir une autre variation de la salutation soleil, on va en voir trois aujourd'hui. Inspirez, levez les bras, expirez, descendez, inspirez, dos droit, mettez les mains au niveau des tibias pour avoir le dos droit. Les en planche, expirez, descendez sans toucher, inspirez, vos bras, chien tête en haut, pardon, expirez, chien tête en bas. Sentez la chaleur qui commence à envahir votre corps. On va faire ceci, inspirez, levez la jambe droite, tendez, pliez, regardez sous l'épaule, reposez, on va faire la même chose côté gauche. Et reposez. On va réajuster, respirez, inspirez, expirez, soyez devant et à l'inspire. Sautez au marché, vous les dos droit, expirez, vous pouvez plier les jambes, main au sol, inspirez, remontez, le dos droit, et cette fois-ci, touchez les mains, expirez. On repart, ici on, dans cette variation, on ne pousse pas les hanches en avant, on garde, voilà, l'alignement. Inspirez, levez les bras, pédalez les mains, expirez, main au sol, pliez ou tendez les jambes, ajustez, inspirez, attendez les jambes, dos droit. Allez devant, expirez, passez en planche en sautant, en marchant. Expirez, descendez à moitié, au trois quarts. Inspirez, chien, tête en haut. Les hanches sont décollées, les épaules en arrière. Pas comme ceci, comme cela. Expirez, chien, tête en bas. C'est de ramener un peu plus de talons au sol. Poussez bien les fessiers et les hanches en haut et en arrière. Respirez, 
Respirez. Respirez. Bien en avant, pied et sur l'inspiration, sautez ou marchez au droit. Expirez mon sol, inspirez. Je vais expirer, revenez. Nouvelle variation. Inspirez, descendez, levez les bras. Regardez le bout de vos doigts. Expirez mon sol, pliez ou tendez les jambes. Inspirez de droit. Passez en planche, inspirez en planche. Expirez, descendez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, tendez les jambes et ramenez la jambe droite en avant, angle 90 degrés. Levez les, les bras, regardez en l'air. Expirez, descendez. Revenez en planche. Expirez, inspirez. Expirez. Inspirez, tendez, ramenez. Jambe gauche, pied gauche en avant. Montez, levez les bras. Expirez à nouveau au sol. Expirez, descendez. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Ça continue à, à accélérer un peu le cardio. On est en échauffement. Respirez. Respirez. Inspire, sautez ou marchez. Dos droit. Expirez en sol. Et inspirez, remontez, posture de la chaîne. Touchez les deux mains, regardez. En l'air, le bout de vos doigts. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, montez, posture de la chasse, descendez sur vos jambes, levez les bras, expirez, main au sol, inspirez dos droit, posez, ajustez les mains au tibia, voilà, pour avoir cet angle à 90 degrés normalement, expirez, inspirez, passez en planche, expirez, descendez, inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas, Inspirez, ramenez la jambe gauche en avant, levez les bras, expirez, main au sol, en planche, on descend, inspirez, chien tête en haut, en haut, et expirez, chien tête en bas, pieds parallèles, voilà, on essaie de poser un peu plus de talons au sol, inspirez, levez la jambe gauche et ramenez pied gauche en avant, levez les bras, expirez, main au sol, descendez, inspirez, tête en haut et expirez, chien tête en bas, cette posture chien tête en bas va vous servir pour le premier exercice de fitness qu'on va faire, pensez-y bien, respirez, vous préparez à revenir devant, regardez devant et inspirez, sautez ou marchez, dos droit, expirez, descendez, inspirez, levez, expirez, relâchez, ok Normalement, vous êtes échauffé, respirez. Et on va commencer la partie fitness en commençant à travailler nos épaules. Pour cela, on va faire des hindu push-up, euh, pompe indienne. Ça, c'est le chien qui, euh, qui m'aboie dessus, le chien de la voilée. Enfin bref, euh, donc pompe indienne et euh, sur la base justement de euh, cette posture, le chien tête en bas. Et là, on va être sur, les, euh, sur la pointe des pieds. Et l'idée, c'est de venir ramener les avant-bras, descendre comme ceci. Ça fait 1. Et on revient. Allez, on va en faire 10. Respire 1. Respirez, inspirez. Expirez, de, revenez 2. 3. 5, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5 qui font 10. Ok, on continue. Bon, pour poser un plan, on va continuer à faire. Pour chaque muscle ciblé aujourd'hui, on va faire deux exercices, deux séries, pas, pas, on va faire deux séries, pardon, deux séries. Euh, là, c'est deux exercices, mais deux séries pour les épaules. On a fait la première série avec les pompes Donc là, on est sur d'hypertrophie, bien qu'on soit en body weight. Donc, on fait peu de séries, plusieurs, au moins, dix répétitions. 
Donc, on va préparer bien l'exercice. Prenez un, soit un banc, soit une chaise qui est bien stable. Vous pouvez avancer votre tapis. Et là, on va faire les pike push-up. On trouve l'idée du, euh, du V, du chien tête en bas. Parce que plus vous êtes en planche, plus vous êtes ciblé vos euh, pecs. Et plus vous passez comme ceci, plus vous ciblez les épaules. Donc on n'est pas encore au handstand. Pompe euh, version handstand, on est euh, sur une version intermédiaire. Donc placez-vous sur votre chaise ou votre banc. Rapprochez un peu les mains. Voilà, poussez les fessiers en arrière. On est un peu en mode chien tête en bas. Et on y va, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9, 10. Ah, ok. Wow. Respirez, récupérez. N'hésitez pas à boire un peu d'eau. Pas trop, mais entre les différents exercices. C'est pas trop pour pas ballonner. Et respirer. On va passer euh, au dos et aux biceps. Parce que quand vous travaillez votre dos, vous travaillez aussi vos biceps. On tire, donc ça travaille les biceps. Et on va faire justement euh, des tractions qui vont cibler davantage euh, les biceps. Placez-vous euh, au niveau de la barre de traction, on va saisir la barre comme ceci. Donc, comme ceci, vous voyez que mes biceps sont déjà contractés comme cela. On n'est plus sur du dos. Donc, on va prendre la barre comme ceci. Ok Respirez. Récupérez. Et on va y aller. Regardez en l'air pour monter. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 4 et 5 descendez ça fait 10 10 répétitions et on va faire une deuxième série on récupère sentez la congestion on va aller assez souvent donc toujours le dos à l'avant des bras là on va essayer de cibler un peu plus les avant-bras donc on va prendre euh, la pose comme ceci mais pas écarté rapproché qui permet de, de mobiliser davantage les avant-bras. Respirez. On prend une pause, mais pas trop longue. Et on vient saisir la barre. Donc pas comme ceci. Voilà. Les, mains qui, les doigts qui se touchent ou les pouces. Voilà. Et vous ramenez les bras. Prenez la barre au milieu, regardez en l'air. Respirez, respirez, buvez légèrement et respirez. Wow. On va venir cibler les abdominaux à présent avec du relevé de jambes. Avec du relevé de jambes. Respirez, respirez, respirez. On va essayer de tendre, ou donc par ce peu, les jambes et de venir toucher la barre avec les jambes. Alors, n'ayez pas les bras complètement tendus, pliez-les légèrement. Et on y va. 8, ça sort très bien, c'est assez puissant comme exercice, respirez, vous pouvez le sentir, et normalement si c'est une première, vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous allez le sentir aussi le lendemain. On va faire un deuxième exercice pour les abdos, ce coup-ci on va venir se mettre 
sur, sur, sur le tapis. On va travailler les obliques. Euh, Mettez-vous comme ceci, c'est le coucher de soleil, la lumière euh, s'estompe légèrement. Mettez-vous comme ceci et on va dix fois faire relever des deux jambes pour toucher les obliques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Ok, relâchez, respirez, relevez-vous et on va venir ensuite pour les triceps. En une classe éventuellement plutôt une, un banc une chaise un, avec un euh, assez large pour un, abriter vos, vos mains comme ceci respirez on va partir sur euh, au moins 12 répétitions donc mettez les mains comme ceci sur votre chaise ou votre banc rapprochez les bras le long du corps avancez les jambes pas besoin d'avoir les jambes complètement tendues mais d'avoir un peu d'espace pour descendre votre torse, regardez devant en l'air, ne cassez pas la nuit, et voilà, et descendez droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, revenez, redressez-vous. Respirez. Alors, je sais que certains, surtout pour, pour vous les mecs, sont très attachés à leur pec, aux pectoraux. Donc, tout comme quand on fait le dos, on travaille les biceps, on fait les pecs, on travaille les triceps. Donc, pour le suivant suivant de choix, soit vous reprenez celui qu'on vient de faire, soit, allez, petit cadeau, on va faire des, des pompes, mais euh, des pompes diamants, donc qui vont aussi bien travailler les triceps et un peu les pecs pour les amoureux des pectoraux donc mettez les mains comme ceci pour un diamant Alors, en fait, un diamant donc si vous voulez davantage travailler vos, euh, vos triceps vous reprenez l'exercice qu'on a fait tout à l'heure et on, va, on part sur 12 ramenez les pieds loin, poussez le nombril et on y va 1, 2, 3, 4 et 6 et on remonte ok pas mal on va venir à présent travailler en combinant vraiment du fitness et du yoga travailler le bas du dos on va travailler l'avant on va travailler les bras on va travailler le dos mais on va travailler un à présent le bas du dos et l'ouverture du haut de la poitrine pour éviter que quand on a trop de poitrine ça parte en avant et vous voyez ça ça campe voilà donc il faut que ce soit fort Alors, relâché ici souvent on a les épaules tendues euh, le bas du dos ferme un hein, bas du dos plus fort un hein, haut du dos plus relâché donc on va basculer petit à petit du fitness au yoga on va faire j'essaie de m'avancer un peu pour que vous puissiez bien voir voilà. Allongez-vous sur votre tapis. On va commencer par du cobra. Euh, posez déjà une main sur une main, front sur une main. Relâchez vos épaules. On va faire une séquence de quatre exercices que je trouve vraiment très bien pour, pour renforcer tout le dos. Les muscles profonds, stabilisateurs. On va commencer par le cobra. Mettez les mains au niveau de votre poitrine. Ramenez les bras le long des épaules. Ça veut dire pas comme ceci, mais voilà. Les bras proches. Et si vous descendez, les épaules sont au niveau du bout des doigts. Les jambes sont collées, vous avez une seule jambe. Le nombril va rester au sol, les jambes aussi. Et à l'inspiration, on monte avec la force des muscles du dos. 
On garde le nombril au sol. On ramène les épaules en arrière, pas comme ceci. Comme cela. On garde le ciel, on respire. Cinq respirations. Une respiration, c'est inspire et expire lentement. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Descendez. Main sur main, main sur main, les deux gros orteils peuvent se toucher, relâcher les épaules. On va passer à la posture suivante qui est le demi-locus, euh, half-locus en anglais, demi-sauterelle. On fera la sauterelle complète. Euh, là, c'est pour renforcer vraiment, c'est assez puissant pour bas du dos. Alors, vous allez être sur votre tapis, les bras vont être comme ceci. Voilà, comme ceci, les paumes de main vont être collées au tapis. Donc, passez les mains sur le tapis, les paumes des mains sur le tapis, les bras, ouais. Les petits doigts se touchent, vous êtes sur votre menton pour commencer. Voilà, rapprochez les bras. Quand c'est nouveau, ça peut être un peu inconfortable, mais c'est une très bonne posture, vous allez voir. Vous allez inspirer, tendre la jambe droite. Tendez la jambe droite, essayez de la ramener un peu à droite, parce qu'on va commencer à partir un peu sur la gauche. Tendez, 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 respirez, reposez. Jambe gauche. Et reposer. Rajuster pour la posture euh, qu'on va faire. Il faut vraiment avoir la, la bouche là sur le, sur le tapis pour éviter de casser les, les, euh, les cervicales parce que on va lever les deux jambes. Donc ça va faire une, ça peut faire une pression si on est sur le menton. Donc la bouche sur le tapis. Rajuster. Et à l'inspiration, on va soulever les deux jambes. Inspirez. Tendez. Levez. Respirez. Et descendez. Ah. Ne vous inquiétez pas si uh, ça ne vient pas du premier coup, ça viendra, mais c'est aussi bon, aussi efficace, voire plus qu'un soulevé de terre. Vous soulevez votre propre corps. Respirez. Respirez. On va faire le locus, euh, la sauterelle en français complète. Mettez les bras comme ceci. On a toujours les jambes rapprochées. Sauf que là, on va élever bras et jambes en même temps. Donc c'est pour ça que c'est la posture complète. Inspirez, levez, ramenez les bras un peu en arrière comme les ailes d'un avion. Regardez le ciel, levez les jambes, tendez les jambes, respirez, cinq respirations. Descendez. Main sur main, on pouvez alterner main sur main. Gros orteils qui touchent. Les talons vers l'extérieur comme un livre. Ça permet de dégager, d'ouvrir le bas du dos. Avant de passer à notre quatrième posture de renforcement du dos. L'arc. Mettez les jambes comme ceci. Vous pouvez attraper soit au niveau des chevilles, soit au niveau du haut des pieds. Ajustez. Ici, l'idée, c'est d'envoyer les, les, euh, les jambes en arrière. Et de redresser les épaules. Regarde en arrière, un peu comme le cobra. Respirez. Respirez. Et descendez. Relâchez dans les bras, dans les épaules, dans le bas du dos. Ok. Redressez-vous. On va passer vraiment plus aux étirements. Ici, c'est vous comme ceci. Laissez de l'espace. Vous avez les genoux un peu fragiles entre vos genoux. Laissez de l'espace entre vos talons de toute façon. Poussez légèrement les hanches vers le ciel. Et descendez. Descendez sur vos avant-bras. Au cou. Appuyez-vous sur vos coudes, poussez les jambes en l'air, mais gardez les genoux au sol. Éventuellement, si ça touche, mais ne forcez pas. Écoutez votre corps. C'est pour 
étiré, qu'on appelle des fléchisseurs des hanches, des quadriceps. Pour ceux qui courent, qui marchent beaucoup, qui squattent beaucoup. Ceux qui font du vélo. Redressez-vous. Redressez-vous. Vous vous asseoir à la japonaise. Comme ceci. On va faire la posture du chameau. Justement, comme je vous disais tout à l'heure, je vais parler d'ouverture euh, de l'avant du corps. Donc, pour avoir le bon écart de jambes, vous pouvez coller les deux points des places au milieu, ça vous donnera. Pour les débutants, mettre les pieds comme ceci. Pour ceux qui sont un peu plus avancé ou confirmé, voilà, comme cela. Vous allez pousser les hanches en avant, là c'est important, c'est de garder l'angle à 80 degrés, on met les mains, les doigts pointés vers le sol, la tête en arrière, on ne s'apaise pas, on grandit et on vient chercher ses talons en gardant les hanches en avant. Et, et ramener les épaules en arrière, c'est ça qui permet d'ouvrir l'avant du corps. en posture de, de l'enfant, poser la tête, le front au sol, les bras en avant, et d'ici on va glisser pour étirer les épaules, venez un peu comme dans la posture du chameau, euh, les jambes à 80 degrés, les genoux, les cuisses, et avancer. Voilà. Et si vous pouvez mettre un, le menton au sol ou le front, sentez la pression dans les épaules pour les étirer. Avancez les jambes, ça relâche la pression. Ok, super. Venez vous mettre comme ceci. Ouvrez comme vous pouvez. Je recule un peu, ouvrez. Laissez se détendre. Laissez se détendre un petit moment, laissez les épaules tomber. Attrapez votre pied droit votre cheville droite avec votre main droite. Et ici, l'idée, on va venir étirer le flanc. Et on va se grandir plutôt que de s'affaisser, forcément toucher euh, l'orteil, le gros orteil droit. Donc, grandissez-vous comme ceci. Regardez votre épaule gauche. Et si ça touche, tant mieux. Mais voilà, prenez de la longueur plutôt que de venir vous affaisser voilà, pour étirer le flanc gauche. Essayez de ne pas tomber en arrière, de venir un peu plus en avant. Et si vous ne touchez pas le gros orteil, le pied droit, ce n'est pas gênant. L'idée, c'est de ne pas s'affaisser. D'avoir de la longueur, de la hauteur. Respirez. Et revenez. La même chose de l'autre côté. Fermez doucement. Venez vous allonger. Ramenez les cuisses vers vous. Allongez le dos, la nuque. Ramenez le menton vers la poitrine. Posez la jambe gauche comme ceci. Posez la cheville droite sur le genou gauche. Voilà, essayez d'ouvrir un peu. Votre main droite, votre bras droit passe dans le creux, attrape le genou gauche, 
pied gauche pour les pieds sont flex, on a pété flex. Il ramène poussé, ramené le genou gauche qui ramène le pied droit vers vous et ça fait un étirement dans la fesse droite. On étire le fessier droit. Le fessier qui est le muscle le plus puissant du corps humain. Et relâchez. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Main gauche, bras gauche, dans le creux, attraper le genou droit et ramener vers vous. Montez étirement dans la fesse gauche. Très bon exercice pour lutter contre la sciatique. Ok, relâchez. Relâchez, relâchez. Je vais venir vous redresser. Tendez les jambes. Pieds flex, notre pied vers vous. Levez les bras et attrapez vos gros orteils ou éventuellement les chevilles. Laissez tomber les, les épaules. Faites pas comme ceci. Ne tirez pas comme ceci. Laissez tomber vos épaules. Sortez, grandissez-vous. Tout d'abord le ventre, le bas du dos qui avance, puis. La poitrine, le milieu du dos, puis les épaules, le haut du dos. Si à terre, vous pouvez plier les jambes. Grandissez-vous et avancez. N'y allez pas comme ceci. Grandissez-vous et avancez. Profitez des dernières lueurs du jour. On a quasiment fini. On est synchro avec le soleil. Respirez, respirez, respirez. Redressez. Dernière posture. Torsion. Toujours bon de finir par une torsion avant la relaxation. Ça permet d'éponger, de lubrifier vos vertèbres. Mettez-vous comme ceci en croix avec les bras. Euh, relevez les genoux. Et on va passer à droite. Vous pouvez garder la tête au milieu, tourner vers la gauche. Essayez de ramener les jambes le plus proche du bras droit. Si ça terre si trop dans l'épaule gauche, vous pouvez ramener le bras gauche comme ceci. Et respirez. Et revenez. Et revenez. revenez. Massage du dos. Si vous avez un bloc, prenez-le. Un, un bloc solide, hein, pas un bloc trop mou. Euh, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous le mettez directement en posture de relaxation, ça va, ça va comme ceci. Mais le bloc peut justement apporter un petit plus. Donc, pas trop vite. Mettez les jambes comme ceci, par, euh, pieds parallèles. Comptez. Venez mettre euh, le bloc en haut des fessiers au niveau du sacrum. Pas trop sur euh, un peu plus bas que le bas du dos. Voilà. Deux possibilités. Donc, ces blocs-là sont stables. Hein, donc, euh, voilà, sont en confiance. Pas les blocs en mousse. Vous pouvez aussi étendre les jambes. Ça permet aussi de contribuer à l'ouverture de la face avant et de relâcher les vertèbres. Si vous préférez, vous pouvez rester aussi comme ceci. On a quelques minutes de relaxation. Pour sortir, amoncer les jambes, comptez 
sortez de l'oc et vous pouvez euh, voilà, prendre un petit moment pour vous servir. Fermez les yeux, paumes de main vers le ciel. Vous pouvez appuyer sur pause, mettre un peu de musique, une musique légère et continuer à respirer, à vous détendre. Et quand vous sentirez bouger les mains, les pieds, ramener les genoux vers vous et faire un petit massage du dos devant, derrière, pour venir reprendre une vie normale. Voilà, j'espère que cette session de fitness, yoga, ce combo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et buvez beaucoup d'eau. Et à très bientôt.